Olá, cheirosos! E vambora para mais um vídeo e no vídeo de hoje. É um vídeo relacionado a um tema sobre secar perfumes. Somos aí amantes da perfumaria, normalmente nós temos mais de um perfume, né? Você já se pegou olhando para os seus perfumes e pensou, nossa, eu não vou secar nunca esse perfume. E eu me pego direto, né, pensando nisso, olhando para alguns deles e falo, nossa, eu não vou secar nunca esse perfume. Mas por que que eu não vou secar nunca esse perfume? Então eu separei aqui, gente, são um, dois, três, sim, cinco fragrâncias aqui que eu acho que eu não vou, ser, não vou conseguir secar nunca eles, aí eu vou contar pra vocês o porquê, mas são fragrâncias que eu amo muito, que eu não pretendo desapegar, que eu não gostaria de desapegar dessas versões aqui, justamente porque eu gosto muito deles, tá? Então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo aí, quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir, arroba Thaís Pimentel Oficial, já vai checando sua inscrição aí no canal também, se não tiver inscrito, já vai se inscrever, Assim você não perde nenhum vídeo que eu posto por aqui, por aqui, tá? Então cada um tem um motivo aqui do porquê que eu acho que eu nunca vou secar. Mas são perfumes muito amados, então vou dividindo com vocês aí, tá? O primeiro deles, gente, é esse lindo aqui. Eu amo essa fragrância aqui, gente. É o Classic Cabaré. Esse perfume foi uma, um perfume de edição especial. E a básica diferença, né, que tem dessa fragrância aqui para os outros Classic, a família Classic, é que aqui tem um gengibre muito aparente, né? Ele tem uma construção diferenciada de fragrância, mas ele continua sendo um potente floral marcante muito sedutor. Ele não é amado por todos, não. Ele é aquele tipo de perfume ame ou odeie. E eu acho que eu nunca vou secar esse frasco, principalmente porque eu economizo usar ele. <risos> porque não tem mais para vender. E é uma fragrância que eu amo, que eu adoro. Em épocas de frio, assim, eu tenho vontade de usar ele durante o dia e eu uso, tá, gente? Muitas das vezes é, eu vou sair pra algum lugar e tá frio, eu tenho vontade de passar uma fragrância que deixa um pouco mais de rastro. E esse daqui é, normalmente, é um dos meus escolhidos. À noite, então, nem se fala. É o tipo de perfume que eu também adoro usar em climas a menos à noite, sabe? E, é, basicamente, eu acho que é por isso. Além de pouquinhas borrifadas dele já me deixar contente, então ele já vai durar mais mesmo, Vai ser quase que impossível secar, porque eu ando meio que economizando ele, até bobeira, assim, pensar, né, nisso, porque o perfume com o tempo ele vai acabar estragando, inclusive tem vídeo aí pra vocês de como que eu guardo os meus perfumes, como que faz, a gente faz pra fazer com que os perfumes possam durar muitos anos, né, vou deixar o link pra vocês aí no box, mas eis que a gente, às vezes, quando tem uma dosinha de usar perfumes assim, que somem, né, do mercado, e esse daqui é um deles, tá? O próximo perfume é um nacional que eu também amo, e eu estou falando de Essencial na versão Wood. E esse daqui, além de ele ser um baita de um frascão, eu acho que eu nunca vou conseguir secar esse perfume, porque eu só consigo usar ele em épocas de frio. E não é assim, frio com aquele solão não, sabe gente? É frio mesmo, tem que estar tá frio para usar ele. Por quê? O wood dele é um wood bem aparente, ele é um perfume muito marcante, ele é um perfume que requer três, quatro borrifadas no máximo, acho ele super compartilhável também, o que eu curto muito nele é a construção, né, é a mistura da rosa com o jasmim, com o wood que tem aqui, então ele é um perfume que atrai demais, o cheirinho dele é muito viciante, ele é um perfume que marca a presença, que chama a atenção, mas eu acho que eu nunca vou conseguir secar. Eu já usei muito ele, ele continua bem cheio, tá? Eu já usei bastante ele continua bem cheio, então ele é o tipo de, de fragrância que eu só consigo usar num clima frio mesmo, então como a gente não tem tanto frio aqui no Brasil, né, ele acaba ficando um pouco mais encostado durante o ano, então por isso que eu acho que eu nunca vou secar, mas não quero desapegar, porque é o tipo de cheirinho assim, que quando esfria eu tenho vontade de usar. É, o próximo é outro nacional, e eu estou falando da versão de Frésia da Granado, e aqui é fácil de saber porque que eu nunca vou conseguir secar ele, por causa do tamanho dele, gente, ele é muito grande, tá? E apesar de ele ter 300 ml de fragrância aqui, dele ser uma fragrância muito confortável, né? Dá pra tomar banho dele tranquilamente. Tem outros... Eu tenho muitos perfumes nessa construção de frescos, de agradáveis, de perfumes com cheirinho de banho, de perfumes pra usar o ano todo. E esse entra nessa classificação, né? Então, por isso que eu acho que eu nunca vou conseguir secar esse frascão de 300 ml aqui, não. Sozinha, não. Não sei que eu tenha ajuda pra secar, porque não dá. É muita fragrância que tem aqui. É, cabe real, é realmente muito grande, né? Eu acho que ele rende muito bem também. E por ele ser esse tipo de fragrância de conforto, ele acaba competindo com muitos outros que eu tenho, então ele vai ficando ali, sabe? Às vezes eu não uso, às vezes eu uso, ele fica por ali. Mas a fresa que tem aqui é muito maravilhosa, ele tem um certo cremosinho também de banho tomado, sabonetadinho, sabe? Muito agradável, mas eu acho realmente que esse baita frascão aqui vai ser muito difícil de eu secar. 
E os dois últimos são dois perfumes marcantes, que eu também gosto de usar mais em épocas invernais. Vou começar falando de uma bombinha, que é o Elissa Abbe, na versão Intense. Esse daqui também é outro perfume que precisa estar tá frio para gostar dele. Um perfume muito particular, eu já tive o um frasco maior dele, e eu tava ficando até com dó, porque eu falei, nossa, esse perfume não vai esgotar nunca. E aí eu acabei pegando o menor, <risos> desfiz do maior para ficar com o menor, porque esse perfume é o tipo de perfume que para mim dá para usar só duas borrifadas, juro para você. Vocês. É um perfume de duas borrifadas, ele tá ótimo. Ele chama muita atenção, ele é um perfume muito adulto. E ele tem também um cheirinho canforado aqui, levemente medicinal, que normalmente assusta muita gente esse canforado dele. Às vezes a pessoa compra, quer usar, gosta da construção de ele sabe que normalmente é muito elegante, né? São perfumes muito elegantes, que chamam muita atenção. E esse lado medicinal que ele tem, assim, ele tem um pouco de mel aqui também, Traz, sim, né, um, uma nuance diferente pra ele, que só combina com o frio. Usar esse perfume no calor aqui, você fica até, sabe, meio assim, é, desconcertado, realmente, porque ele precisa de um clima mais frio pra ficar agradável, sabe, gente? Então, olha só, eu já usei bastante também essa fragrância, desceu super pouco, porque pouquinhas borrifadas, ele fica maravilhoso, ele é diferente. Não é um perfume que a gente sente por aí, não. É um perfume bem diferente, esse daqui bem particular. Então, acho que vai ser difícil conseguir secar esse frasco aqui, mesmo ele sendo pequeno, tá, gente? Não resolvi o problema, não. E o próximo, né, o último, que eu tenho certeza que esse, muitos de vocês aí já secaram vários frascos dele, mas o que vai ser difícil pra mim secar é do La Vie de Parfum, outra fragrância que eu também amo, mas eu uso pouco ele, eu, não, ele, ele acaba me enjoando um pouco com o tempo, sabe? É uma fragrância que eu gosto, que eu acho viciante, que chama atenção, é, é sedutor sempre, né, o La Vie de Parfum, mas eu acabo me enjoando um pouco dele conforme eu vou usando, sabe? E aí eu deixo ele um pouco de lado. E aí esqueço dele. E aí quando eu lembro dele, eu sinto saudade de usar. E aí eu pego pra usar de novo. Então como eu fico nessa com esse perfume, e ele é um perfume que precisa também de um clima um pouco mais ameno, ou pelo menos um noturno, né? Pra usar pelo menos ao meu olfato. Então ele vai durar uma eternidade pra mim. Mas eu também não consigo deixar de ter. Porque é o tipo de fragrância que eu já desapeguei. O Lavi, e depois eu senti muita saudade dele. Apesar de termos excelentes contratipos dele, né, no mercado, temos sim vários que dá pra substituir ele, mas eu acabei sentindo uma saudade de ter esse frasco aqui comigo, e aí acabei pegando o menorzinho, tá, gente? Mas é uma fragrância que eu também acho que nunca vou conseguir secar ele sozinha, não, ok? Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, aí me deixem aí comentários de perfumes que você tem nessa vibe, que você acha que você nunca vai secar, mas que você também não quer desapegar, que eu vou adorar saber. Quem curtiu o vídeo, não deixa de dar aquele like aí pra mim, um super beijo pra vocês, até os próximos, tchau, tchau!